Now, let's answer a question from random post dito sa Philippine Civil Service Review for All. FB group ito. Post galing kay Lawrence Jaher Alayan. Sa video ito, ito muna ang sagutan natin. Then, later, ito namang ratio. So, dito muna tayo. If the angle 4 measures 7x plus 2, angle 5, uh, if at the Ito pala to. If angle 4 measures 7x plus 2, angle 5 measures 8x, and angle 6 measures 8x minus 10, what is the measure of angle 1? Ito ang lagi yung tandaan. Yung constant. Ibig sabihin, yan na yun. Constant ba? Ang Straight line, yung total angle ni straight line ay 180 degrees. Yung total naman ng mga angles dito sa triangle ay 180 degrees. Yan ang wag nyong kalimutan. Now, doon muna tayo sa straight line. Itong straight line na ito, angle 1. Di natin alam yung measure ni angle 1. Angle 1 is equals to 180 degrees, yan yung total dito sa straight line, minus, yung angle 4 kasi given siya, 7x plus 2. Isolve muna natin to. Yung mga like terms, 180, ignore muna natin yung degrees, 180 minus 2 and that is equals to 178. 178 Minus 7x. Kopyahin lang si 7x. Wala man siyang kapare. So, si angle 1 is equals to 178 minus 7x. Now, doon tayo sa angle 2. Angle 2 is equals to 180 degrees minus. Minus. 180 degrees kasi yan yung total sa line. Yung total angle. Yung kasuplementary kasi yung 2... Yung, ay bali, yung 5 is supplementary to 2. Bali, yung total nilang angle ay 180. Kasi straight line lang naman yan siya. So, itong 5 na yan ay given. 5 measures 8x. So, minus 8x. Hindi na natin yan masolve kasi wala namang kaparihong terms dyan. Doon tayo sa angle 3. Now, angle 3, ito naman, isa na namang straight line dito. 180 degrees minus, kasi itong ka supplementary niyang 6 ay given yung measures 8x minus 10. So, kopyahin mo si 8x minus 10. So, doon muna tayo sa mga like terms. 180 minus negative 10. So, magiging plus 10 na siya. So, that is... 190 degrees minus 8x or ignore muna natin yung degrees. Mamaya na yan. So, yan yung angle 3 natin. Ang next natin gawin ay i-add itong mga angles natin. Si angle 1 plus angle 2 plus angle 3 and that is equals to 180 degrees. Diba? Diba? Ang total na angles ng triangle ay 180 degrees. Now, doon tayo sa angle 1. Angle 1 is equals to 178. Wait, para may space. 178 minus 7x. Yan yung angle 1 natin. I-add natin sa angle 2 and that is 180 Minus 8x. Next, i-add din natin siya sa angle 3. 190 minus 8x. And that is equals to 180 degrees. Ipagsama ang mga like terms. 178 plus 180 plus 190 and that is equals to 548 
Ngayon doon naman tayo sa minus 7x plus minus or I mean negative 8x plus negative 8x and that is equal to negative or minus 23x equals 180. Ngayon, para itong negative 23x maging positive or positive na ang gagawin natin, mga positive numbers, ito yung i-transfer natin. While itong 180, yan yung i-transfer naman natin sa kabila. Pariho lang yun kung i-keep lang natin si 180 at si 548 naman ang i-transfer natin sa kabila. Ang atin lang ay para direkta na tayo sa positive. So, ngayon, i-transfer natin si 23x. Since may, pang minus siya dyan, pang add na siya or positive siya dito. So, 23x. While itong si 180, positive number siya, kung i-transfer na, na yan dito sa kabila, maging pang minus siya sa 548. So, 548 minus 180. 548 minus 180 and that is equals to 368. Now, since 23 pang multiply sa x, pang divide na ngayon siya dito sa 368 natin. So, 368 divided by 23. Hindi na natin yan isa-isahin. Ang sagot dyan ay 16. So, ang value ni x dito ay 16. Ngayong meron na tayong value ni x, focus lang tayo dito. If angle 4 measures 7x plus 2. So, dito lang tayo mag-focus sa angle 4 bali. Si angle 4 given. Yung kasuplementary niya ay angle 1. At yan yung tanong, what is the measure of angle 1? So, yan yung gamitin natin. 180 degrees minus 7x, ang value ni x ay 16. So, i-multiply mo ng 16 si 7 plus 2. Yung nasa loob mo na ng parenthesis ang isolve natin. 7 times 16, and that is equals to 112. 112 ba? 112. Plus 2. 112 plus 2, and that is equals to 114. Now, 180 minus 114, and that is equals to 66. So, ang sagot dito ay 66 degrees. Ma'am, wala bang shortcut dyan at mauubos yung oras namin sa actual na exam? Kaya importanteng mag-review. Kung naintindihan nyo yung buong equation, kayang-kaya itong i-shortcut sa actual na exam. Kahit anong numbers pa yan, kung ganito yung tanong, 180 i-multiply mo lang ng 2 and that is equals to 360. Yang 360 minus 2, okay, kung naintindihan nyo yung buong uh, solutions natin, instead na plus 2 mag minus 2 kay, tayo. Tandaan, 180 minus, para yung, yung gan, kanina ba? Basta. Kung na, nalilito kayo sa minus 2 natin, i-review nyo lang yung video. Nasa shortcut na tayo. Again, maintindihan nyo ang shortcut Kung naintindihan nyo yung buong equation na ginawa natin, yung buong solution na ginawa natin. Kahit anong numbers pa ang lalabas, ganito lang ang shortcut pero dapat intindihin yung buong solution mo na. 180 times 2, that is 360. See, 360 minus 2 plus 10 and that is equals to... Bali, minus 2 plus 10, and that is equals to 368. See, 368 divided by 7 plus 8 plus 8, and that is equals to 23. 
368 divided by 23 and that is equals to 16. At ang 16 na yan, yan yung gamitin natin dito para ma-solve natin yung angle 1. So, yung 7, i-multiply natin sa 16 plus yung 2 and that is equals to 114. At yan yung i-minus natin dito sa 180. Pang-minus natin yan sa 180. So, ang sagot dyan ay 66 degrees. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. By the way, panoorin yung next na short lang siya regarding kung paano kayo mag-share sa mga videos natin. Kung like nyo yung mga videos natin, all you have to do ay i-share yung link. Meron ditong tatlong dot na yan sa right side. I-click mo yan. Tapos, meron yung share. So, i-click mo yung share. Pwede nyong i-direkta sa chat kung sino ang pagbibigyan nyo ng link. Or, dito kayo sa news feed kung gusto nyo i-direkta nyo i-post sa timeline nyo. Or, copy the link at i-paste nyo kung saan nyo gustong i-share. At wag Ugaliing gawing normal ang manguha ng videos ng walang pahintulot.